见你的第一眼，这就是言情小说中的一见钟情吧。仿佛有光洒在你身上，落入我的眼里。啊我才倒！我说过多少遍，过期的货品不要出现在货架上，听不懂人话是吗？还有。帮我查一下这边谁负责的，明天不用来上班了。还没呃，小姐，今晚和瑞祥集团陈总约在建成饭店，您别忘了。先耗着他。啊，等一下，本周的迎新晚会，请您一定要参加。说了多少遍了，我去不了，有完没完、啊你哎？哎，小姐，你如果不给我退，我就去消协投诉你们。您看这样，我把这位员工给您开了，就当做给您赔不是了。你这么说，问题是我的了，是我逼着你把他开除的。你这是解决问题吗？你谁呀、啊？这是我们商场总裁。总裁，总裁算老几？你们出去问问，这一片有几个不认识我的？我怕你们吗？我不偷不抢，正常在你们这儿消费。你们呢？又一盒死海参来糊弄我，卖的比超市的还贵。是这样的，大姐，蛋干海参确实贵。你这么说话，是想让大家都觉得我无理取闹是吧？姐，您消消气儿，您大人有大量，何必跟这一个小姑娘一般见识？你管谁叫姐姐呢？我孩子都快有你大了。您气质这么好，肯定是姐姐。您是不是回家就直接把这个海参往水里泡，泡完就直接煮了？对呀、啊，那泡个二十四小时肯定要煮的。其实啊，您煮完之后一定要记得拿剪刀把海参的筋给剪开，然后再泡一次，一般二十四小时之后还能再大一圈。生活小妙招，了解一下。你们听听听听啊，这就是区别。这小伙子说话，大姐我听了心里舒坦。姐姐，您消消气儿，刚好我们专柜就在那儿，我们今天有做活动，我多给您送几套护肤品，您回去试试看。我看您这皮肤特别好，是不是平常一直在保养？还行吧。店在哪儿啊？就在这儿，在这儿。啊，走吧。好。他呀，叫顾岩，是柜台新招收的实习生，听说是前美妆公司的销冠。更重要的是呢，迎新晚会他也会到场。什么时候？今晚六点。帮我联系服装社和化妆师，化妆间等我。好嘞，小姐。耶、yeah. ，眼镜，我好。见。面泛红光之人，命里必犯桃花。
。大姐，这是男厕所，你看看清楚好不好？干嘛要抢我风头啊？是不是想引起我的注意啊？拜托，你压根儿不会处理问题。我本来就可以自己解决，谁让你出来了？那是我多事儿了，好吗？本来就是。当然了，你已经成功的引起了我的注意。从来不会都觉得天底下男人都会看上自己吧？不然呢？我又不差。您不差，但对不起。您不是我的菜，你放心，你也不是我的菜、啊。我跟你说，就算全天下男人全部都死光了，我也不会喜欢你的。那我放心了。别动，干嘛？怕我吃了你啊？我怕被人看见不好。被谁啊 ？I don't care。据小姐用餐时间还有十分钟，请各部门准备就位。是、嗯。所以看来，我还是要去见他了。你好。帮我介绍一块产品吧，那你帮我试试啦。没有问题。轻一点哦，我的皮肤很细嫩的。好的好的。帅哥呀，你可真会推销哦，说的我都心动了。有些人呀，长得显老，用什么都是白搭的呀。有些人呐、啊，满脸玻尿酸，还在这里一毛不拔，浪费人家柜台小哥哥的时间。你什么意思呀？这些东西我全要了。夏总，我们出去说吧。好啊，刷卡。说吧。夏总，我实在不知道您什么意思。看不出来吗？我这是在照顾你的业绩，大总裁实在是不必照顾我们小柜台的业绩，担当不起。这样吧，明天你调来市场部这边重新招人就好了。谢谢夏总美意，我拒绝。可是这里我说了算。可是柜台需要我。我也需要你啊。你好，请问有什么可以帮你？什么人啦？当时也没张卡嘞。您这耳钉真好看，我好像在杂志上见过哎。哦，我老公买的，十八 K 白金钻石，好看是好看，可惜跟您今天裙子颜色不太搭，显得这耳钉都有些廉价了。给我拿个这个，咱们这是水润美白系列的，不太适合您。我看您毛孔有些粗大，不如你拿这个吧，特别适合您这种问题肌肤。谁毛孔粗大了啊？我看你全家都毛孔粗大了。还有啊，我的十八 K 白金，想配什么就配什么，还轮不到你来管。我是说，我觉得市场不需要。我看你工作能力还挺强的，想给你个机会试试。谢谢夏总，但是我还是觉得，桂圆更适合我。看来你是喜欢每天勾搭不同的女顾客。
看你文质彬彬的，想不到你是这种人啊！夏总，夏总不会是对我有意思吧？那你是在跟我开玩笑啊！我告诉你，喜欢我的人可以从这里踩到了月球。你说，我怎么会喜欢你这种区区柜台销售呢？那又请您尊重我。现在给我把你经理叫来，我不想听你在这说。姐，我是真心实意的跟你介绍，就算喊我们经理也没用啊。刚刚您跟老板都都那样了，你你喊我们经理有用吗？你是听不懂吗？我说了，我不想再跟你说了。我让你给我把你们经理叫来，我就没有见过你这样的售货员。你的服务态度让我很不高兴。不是我态度怎么了呀？售货售货员就不是人了呀？夏总。我先去忙了。我来就好了呀。这个果蝇，怎么所有女人在他面前都变得服服帖帖的？难道还有我治不了的人？哎呀，他这么做呢，也不代表他不爱你，可能就是感情有段疏远感，缺一些。大姑娘。我不要冷却，我不要停机，我接受不了。太热了，短暂的冷却也有可能就是撕裂了一个催化剂呀。老天，为什么这么对我？这我这是做教练，你干什么呀？哎，你撒手！教练，贝贝，喂，贝贝，你来了，你今天练什么呀？哎哎，你换把衣服出来啊！我的宝宝。哎呦，练腿呢，别太狠了啊！哦哦，对不起，你来你来。自律是女人的修养，尤其是像我这样万众瞩目的女总裁。自律啊，那你会不会？同样爱上一个，嗯，同样自律的一个男人呢？问你话呢，微微。微微，哎，微，哎呦，微微，我我，微微，微微，微微，我跟你说话呢。哎，你到底喜不喜欢自律的男人？也许吧，但是我更讨厌那种没礼貌、骄傲自大，又喜欢勾搭女顾客的男人。啊，那看是看来是有人惹了我们妹妹生气了，谁那么没有眼力劲儿啊？肯定有谁，公司新来的小白领，仗着自己长得帅气就可以为所欲为啊，非得好好教训教训他不可。对，哎呦，对对对对对对对对不起，我我不小心了。喂，我看你是不想让我好过吧？哎呀，喂喂喂喂。哥的肩膀永远是你的依靠。靠山山会倒，靠人人会跑，只有自己最可靠。我我会跑吗？我我要跑也跑不远，我腿短。快往上，往上。我听说，自从夏总收购平安百货之后，他裁员的事情引发了好多内部矛盾，不仅是底下的员工对他不满，连合伙人都觉得他太独断专行了。哪有啊？我觉得夏总挺好的呀，而且他每天事情那么多，总要为大局考虑吧？哎，你不会不知道吧？最近网上好多人都在喷他耶。大家都来看看啊！就是这家店，卖假货、盘剥员工。大家都擦亮眼啊！就是这家店，千万不要去他家买东西。怎么？我听说有人在我的地盘上撒野。夏总，我们是来买东西的，不过你这里卖的东西真假参半，价格还贵，你让大家怎么接受啊？
我警告你，在我没发脾气之前，赶紧滚出去！哼，不了解事情就应对啊，真是引火烧身。剥削员工，还驱赶消费者，我看你这破店呢，离黄爷不远了。看来有人真的听不懂人话啊，那我可要叫保安了。夏总，念在我们在你手下曾经共事一场。其实呢，我们的要求也很简单，你要吵了我们。也行，不过你总得给我们点赔偿吧？赔偿？你们是怎么好意思厚着脸皮问我要赔偿的？看看你们三个，哪个不是好吃懒做，在工作岗位上不作为啊？你，听说你感冒了对着客户打喷嚏，还有你，工作时长八小时，七小时五十九分钟在玩游戏，还有一分钟在厕所蹲着，好玩吗？还有你，身体看着挺好啊，怎么老是胃疼牙疼的呢？大哥，你没毛病吧？你别说这些没用的，今天你要是不给钱，我们就让你这破店开不下去。难道你像眼睁睁看着大家伙饿死吗？再这样下去，是要挨打吗？怎么，我夏梦薇是被吓大的呀？你们这些臭鱼烂虾，我早就把你们该开了。哎，你怎么骂人呢？大家看看啊，这就是这家商场的总裁。红财物价，这样的破商场还开个屁啊！住手！干嘛呢？这是？干嘛呢？啊？大哥，你谁呀、啊？不是你仨，谁管事儿的？我怎么了？不是，这也不说话。哎呦，你听我说，那么多人呢？啊，大哥，你谁呀、啊、你？咱不能无理取闹，对不对？咱也是有理智的，咱不能乱摔别人东西，万一摔坏了呢？摔坏了也解决不了问题啊。那问题在大家还是……停停停停停停停！大哥，您干嘛地呀、啊？我，我干嘛地不重要。你看，把我们的夏总吓得够呛，我刚泡的枸杞，喝点消消气。哎，那个我我们还没扯，大哥，哎，对，可以。夏梦梦，我问你，今天到底给不给钱？你们三个也配问我要钱？这大小姐真是，火上浇油属你最行。今天确定不给钱是不是？我告诉你，你今天不给钱，我跟你没完。我就不给，怎么了？你不给是吧？啊、走。这不就是小说里描写的感觉吗？里面踩着漫长星辰的光而来的，而我在你到来的刹那，便失了理智。从此山河过往，永登天明。我喜欢你，像风走了八千里，难以归期。一个人在窗边，跑那么快。哎，你受伤了，很痛，大姐，麻烦你以后能不能离我远一点？大姐，你又叫我大姐，是吗？说我超龄是吗？我看你才是大叔大爷。你这个人怎么见人就咬啊？乱咬，所以你现在在说我是狗吗？夏总。我再一次提醒您，您刚刚跟那群人抬杠的行为非常危险。我是总裁，有什么好怕的？以后您再这样，我也救不了。了不起啊！你知不知道你刚刚行为有多冲动啊？冲动？我不冲动，你早就被打死了，好吗？他就是关心我了。那你还不承认喜欢吗？随便你怎么想。算了，之前的账就跟你们一起勾销。但在你这么仗义的份上，我就将就着你跟我远一点吧。你我时间好近一点，再靠近一点，勇敢不顾一切。给梅祖第一个
。总裁让我通知你晚上八点到这个地址。先尊重一下，我眼前这一块，下午三点刚刚坐飞机下来的神户牛排，二十毫米的铁板厚度，配上九十度的高温，刚好完美的诠释了这块牛排。它将给你的味蕾带来最美妙的口感小姐，古言先生在补习班上课，他可能不能来赴约了。什么？不来了？是你看我这些都做对了吗？需要？当然。当然什么？做我司机之后，当然不需要来市里再工作了呀。我看您是误会我的意思了。我说的是，我不需要做您司机的这份工作。你为什么老跟我作对？就因为跟我作对，就可以无视跟我的约会是吗？我这边待客，我也是临时的，真是不好意思。对不起。哦，这样子啊，那做我司机之后，请保持电话二十四小时畅通。这样的情况，下不为例啊。是我说的不够清楚吗，夏总？我说我不需要这份工作。真的搞不懂你，做英文老师到底有什么好的？做我的小白，做我的司机不好吗？你管不着。你开个价吧。我说了。我不接受您的聘用。喂，喂，爸，你怎么又把我的银行卡冻结了？懂个败家子！阿拉提醒你了，你是那个没份钞票，兜兜不了你一个。知道了，好，好，好。没那个，你个叫娃子的本事！最近给我亲亲，管一个呆子，别再搞什么要我子了，还晓得啦？知道了。啊啊！我跟你说了，微微，你回来了。果然长成亭亭玉立的大姑娘了嘛？啊，所以呢？哥哥，我才刚下飞机就过来看你，你不应该请我进去喝一杯吗？不好意思啊，今天不是很方便。Fine， 哎，这个是哥哥给你精心挑选的礼物 ，It's my love。他们家这期的新款我都已经有了，拿回去。Anyway， 不过这也是哥哥的一点心意，你就收下吧。你什么时候回去啊？怎么，才来就赶我走啊？我就是想跟你找一下儿时的 memory 嘛。memory？ 嗯，我是问你什么时候回美国？美国不回了，博士已经毕业了。Because of you。没什么事，我就先走。微微。
，你回去参加咱们父母安排的见面会吧。你也知道，咱们各自父母的意思。哥哥怕你啊，像小时候一样。A shy girl, you know。所以啊，来提前告诉你。那我也提前告诉你，我不会去的。果然是长大了，连哥哥我都……你是瞎了吗？没看到我们两个成年人在这里站着，还整天哥哥哥哥的。你以为我俩在演韩剧是吗 ？OK OK OK OK， 不过礼物你还是收下吧。不用。不是，微微，买都买了，你就收下吧。我说了，我已经有了，谢谢。收下吧，收下吧。真的不用，谢谢。收下吧。我说了，不用了。对不起啊，果然，谈感情伤钱。这样吧，见面会我去，就当是给你赔不是了。Really？ 我就知道你不会对哥哥太残忍的，对不对？叫我坚持也可以。哎。My heart is broke. Hey, 小黑哥好啊！东西卖不出去，就对着顾客嚷嚷，全公司的脸都被你丢光了。你怎么不在这儿？啊，我在这上班啊。多亏你上次的结尾，夏总把我调到行政部来。感谢他了，那很好啊，恭喜你。那我先走了。好微微，你怎么来了？来接你啊，去奔赴我们的约定。对不起啊，最近太忙了，忘记。No worries， 我车在楼下，走吧。看吧，是我自己有车啊。你不觉得我开车的样子很帅吗？你不想看看吗？你什么时候下的？就喜欢你这个样。<笑>太客气了，今天、啊。<笑>你今天背的这 booking 是新的颜色吗？是在哪家店买的？你真有眼光，这个是新品了。哟，你这件上衣也很好看，很衬人的。不过我的那个 sales 也是这两天发信息告诉我，让我过去看看。下次约好一起去的啦。啊，是。对，这叔阿姨，小韩说您特别喜欢喝茶。哎呦，侬还晓得啦？一个猫头妈懂事的个啦。妹妹好有心哦，谢谢啊。应该的。叔叔阿姨，这也是我的一点心意。费心了啊，知道我爱这个，这孩子用心了。我们家慈慈啊，在国外有好多女生追的啦，她都看不上人家。有的小姑娘都追到家里来了，你不晓得。哎，你受伤了。对我这样，长得帅就了不起啊！这家店怎么回事啊？空调都不开，对吧？你热不热？热。一脑袋汗，一脑袋汗。怎么样？好 ，OK。嗯。哎呀，不好意思啊，叔叔阿姨，我公司还有点事情，可能要先走了。爸妈，我先撤了。哎，微微，我送你过去吧。不用了，我自己有车。也好
，我再陪叔叔阿姨多聊聊。说不定就更有戏呢。你开心就好。为什么装作不是我？难道还在记仇吗？夏总，怎么了？你不是说柜台要考核吗？是要考核啊，但是你不用。为什么？因为我考了也不会给你过的。你这是公报私仇。那又怎样？所以。高傲那油腻男是谁啊？跟你有关系吗？昨天的事儿，对不起。对不起什么？我态度不好，曲解了夏总的好意。昨晚的事我已经忘了。哦，那就算了。啊喂！准备一下，等我考核。不说不用考了。
到了万华集团的脚前去，终于可以出国了。万华集团，那不是你的集团吗？我听说你们学校的奖学金名单上多了一位，而你的名字又在备选上面，我就让他们优先把你的名额提上去了。万姐，哈哈，谢谢你，你人怎么那么好呀？这些都是小意思，没关系。哦，对了，我出国以后呢？你一定要记住，好好对待我哥。当然，我哥他长得也不帅。我哪长得不帅了？我明明很帅，好不好？嗯。哎呀，哥。行了行了，回去拿布碗筷，你快吃饭了。好。薇薇，谢谢你为我们做的一切。没事，这些都是小意思。听到没有？好好对我。听到了。